Hello， 大家好，今天呢是我的第二个视频。本期视频主要和大家讲一讲中国小朋友在日本上学的经历。现在我们就进入主题吧。下面就从幼儿园开始。日本的幼儿园呢分两种，分别是保育园和幼儿园。保育园是保障性质，属于社会保障局的下属单位，年龄呢是零岁到六岁。入园的费用在二零一九年十月以前，因家庭收入不同而不同，二零一九年十月以后变成免费的了。这个是我家大爷志当年在东京的时候上的保育园。不好意思，发错了。这个是大 H 的中国幼儿园，这个才是当年在东京时期的保育园。当年我们家大 H 并不会日语，所以在唱歌的时候也只是张嘴，并没有真正的跟着他们一起唱。这个是学校老师的样。我们在东京住了没多久就搬家了。退园时，老师和同学们给我们准备了这张卡片，都是满满的回忆。当时我们刚来日本，我天天为工作奔波，而我们家小朋友就在外边喂鸽子。下面说一下日本的幼儿园，幼儿园属于教育性质，隶属于日本的教育局，年龄呢是从三岁到六岁，费用呢是在二零一九年以前，每个幼儿园不同而不同，二零一九年以后全部免费。幼儿园是需要制服的。制服费是需要一笔钱。制服有好几种，分夏季装和冬季装。这是其中几款排列组合，请大家欣赏一下吧。下面介绍一下幼儿园的运动会中，除了竞技项目以外的娱乐表演节目。这个表演节目呢是拉拉操。这个呢是敲鼓的项目。幼儿园还会参加一些市里举办的各种活动，比如这个就是童声演唱大会。偶尔还会去表演舞台剧。每个月还有生日会，生日会时说出自己。将来的梦想。一转眼，大 H 就毕业了，我去参加他的毕业典礼。小朋友学语言就是快，等到毕业时，他的日语已经非常流利了。
这一幕是颁发毕业证书的场景。这是孩子每天要带的东西：牙刷放到牙刷的包里，联络本放到书包里。这是筷子、勺、桌布，还有装他们的包。这是圆符，圆符放到它上面的那个口袋里，旁边的是室内鞋，室内鞋放到上面的口袋里，最右边是体育服，放到体育服上面的袋子里。很快，我们就迎来了小学的入学仪式，接下来就是小学生活了。在说小学生活之前，先说几个日本小学的特别之处。首先是在进入学校的大楼之前，先需要换鞋。换鞋的地方大概是这个样子的。第二点就是老师都穿西装，或者说穿的都比较正式，类似于这样。第二个特点就是，日本每升一个学期的话，全年级的同学都会互相交换，随机再次分班。这样做的好处是，让同学们有最大的可能性与全年级所有同学都交流。由于孩子和全年级的所有同学都做过同班同学，所以日本没有“同班同学”这个词，只有“同级生”这个词。然后，日本和其他世界的主流国家不一样，日本是四月份开学。然后就是，日本小朋友上学是没有家长陪同的，高年级的小朋友作为领队，带着低年级的小朋友一起上学，不需要家长。由于日本学校是提供中午饭的，所以中午老师和同学们一起吃。同样吃的也是学校提供的午餐。还有一个特点就是日本的一个老师教所有的课，从早上一直到下午。最后一个特点就是日本放学非常早，这个是大 H 的课程表，看到了吗？下午的第五节课是下午两点半，而第六节课看到了吗？全都打叉，全都没有。也就是说，他们下午两点半就放学了。下面来说一说日本小学的运动会吧。小朋友们在运动会上唱歌跳舞，特别开心。日本的小学运动会里。只有团体项目，没有个人项目。我们参加了一个篮球俱乐部，小女孩打篮球一定非常酷。这些打篮球的小女孩可都是小学生，最高的也就是小学五年级而已。这是打篮球时擦篮球场地板的，这是芳香剂，这是鞋，这是装鞋的袋子。接下来是篮球，我们球队的名字叫 Success， 所以这印着 Success， 下面是我孩子的名字。这是我们的队服，这是装所有东西的包，这个包的下面的。大口袋装篮球，中间这块是装鞋的，然后这个包里边的位置是装衣服的。这种书包好像是日本特有的，据说掉在水里，这个书包能浮起来，不知道是真的是假的。还有就是这个书包
保修六年。日本小学生每个人都有一个这样的书包，这个书包大约是人民币三千块钱。你会给孩子买一个这样的三千块钱的书包吗？好的，今天就介绍到这儿吧。欢迎大家给我留言，谢谢大家。